డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఆర్ఆర్బి ఎన్టిపిసి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ మా వాళ్ళకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఆధునిక భారతీయ చరిత్ర గురించి అధ్యయనం చేద్దాం దాని గురించి ఆల్రెడీ కొంత విషయాన్ని గత పార్ట్లో ఈ ఆధునిక భారతీయ చరిత్రలో ఐరోపా వారి రాక గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది మిగతాది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అధ్యయనం చేద్దాం భారతదేశానికి వ్యాపారానికి వచ్చినటువంటి ఐరోపా కంపెనీలు ఏమిటనే విషయం మీద గత పార్ట్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాటిలో మొట్టమొదటిసారిగా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పాం తర్వాత డచ్ వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పాం నెక్స్ట్ పదహారు వందల పదహారు వందల సంవత్సరంలో భారతదేశానికి బ్రిటీష్ వారు రావటానికి ప్రయత్నం చేశారు దానిలో భాగంగా పదహారు వందల మూడవ సంవత్సరం ఆ సమయంలో అక్బర్ చక్రవర్తి దగ్గరికి ఒక ఆయన్ని ప్రతినిధిని పంపించారు అంటే బ్రిటీష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ వాళ్ళు బ్రిటీష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అనేటటువంటి ఒక కంపెనీ వారు భారతదేశానికి వ్యాపార అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా అక్బర్ దగ్గరికి అక్బర్ దగ్గరికి ఎందుకు అంటే అక్బర్ అప్పుడు మొఘల్ చక్రవర్తిగా పనిచేస్తున్నాడు మొఘల్స్ చక్రవర్తి ఆయన అందుకని ఆయన దగ్గరకు ఒక ప్రతినిధి వర్గాన్ని పంపించారు మరి అక్బర్ దగ్గరికి బ్రిటీష్ ప్రతినిధి వర్గంగా ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ తరఫున వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే రాల్ఫ్ ఫిచ్ అనేటటువంటి వాడు వచ్చాడు రాల్ఫ్ ఫిచ్ అని ప్రతినిధి వర్గం వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఇతడు అక్బర్ని ఆగ్రా కోటలో కలిశాడు కలిసినప్పుడు విషయం ఏందయ్యా అంటే అక్బర్ దగ్గరికి రాల్ఫిచ్ రాబోతున్న విషయం ముందుగానే భారతదేశంలో అప్పటికే వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి పోర్చుగీస్ వాళ్ళకి తెలిసి అక్బర్తో ముందే రాయబారం జరిపారు ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితితో అక్బర్ నువ్వు బ్రిటీష్ వాళ్ళ తరపున వచ్చిన రాల్ఫిచ్కి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇవ్వద్దని చెప్పి అక్బర్ దగ్గర దగ్గర ప్రత్యేకంగా కథ నడిపారు దీని వలన ఏమైందంటే రాల్ఫిచ్చు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే రేపు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఆర్ఆర్పి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశానికి బ్రిటీష్ వాళ్ళు వ్యాపారానికి పదహారు వందల సంవత్సరాల ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ స్థాపించుకున్నప్పుడు వాళ్ళ రాణి ఎలిజబెత్ మహారాణి మన అక్బర్ చక్రవర్తికి ఒక లేఖ రాసి పంపించింది రాల్ఫిచ్ ద్వారా వ్యాపారం కానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అప్పుడు రాల్ఫిచ్ వచ్చినప్పుడు బ్రిటీష్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అక్బరు వ్యాపార హక్కులు ఇస్తే తమకు ఎక్కడ పోటీ అవుతారన్ననేటువంటి అనుమానంతో అదేవిధంగా భయంతో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అప్పటికే భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అక్బర్ దగ్గర మాయమాటలు చెప్పి బ్రిటీష్ వాళ్ళకి వ్యాపార హక్కులు ఇవ్వకుండా చేశారు ఇది మీరు ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ వాళ్ళు పదహారు ఆ సమయంలో వ్యాపార హక్కులు అక్బర్ దగ్గర పొందకపోవటానికి ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఎవరయ్యా అంటే పోర్చుగీస్ గీసు వ్యాపారస్తులని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయత్నాలని విరమించుకోలేదు మళ్ళీ ఏం చేశారంటే పదహారు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అప్పటి మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి జహంగీర్ వద్దకు మొఘల్ పాదూష అయినటువంటి జహంగీర్ వద్దకు ఒక వ్యక్తిని రాయబారిగా పంపించారు ప్రతినిధి వర్గంగా ఆయన పేరు ఏంటంటే ఆయన పేరు విలియం హాకిన్స్ విలియం హాకిన్స్ అనేటటువంటి వ్యక్తిని రాయబారిగా పంపించారు అంటే ఇది రెండో ప్రయత్నం విలియం హాకిన్స్ అనేవాడు అప్పుడక్కడ బ్రిటన్లో ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తుంటాడు బ్రిటన్లో ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తున్న విలియం హాకిన్స్నే జహంగీర్ వద్దకు వ్యాపారం చెక్కి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్తే అప్పుడు జహంగీర్ మళ్ళీ రెండోసారి కూడా బ్రిటీష్ వాళ్ళ ప్రోత్సం పోర్చుగీస్ వాళ్ళ ప్రోత్బలం వల్ల విలియం హాకిన్స్కి వ్యాపార హక్కులు ఇవ్వలేదు అంటే రెండోసారి కూడా ప్రయత్నం విఫలమైందన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత బ్రిటీష్ వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఏం ప్రయత్నం చేశారంటే ఈ ఉత్తర భారతదేశంతో పెట్టుకుంటే మనకి వ్యాపారానికి అనుమతి వచ్చేటట్టు కనిపించటం లేదు కనీసం దక్షిణ భారతదేశంలోనైనా ప్రయత్నం చేద్దాం అర్థమవుతుందండి ఉత్తర భారతదేశంలో ఎన్నిసార్లు ప్రతినిధి వర్గాన్ని పంపించినా అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అందుకని దక్షిణ భారతదేశంలోనైనా వ్యాపార హక్కుల కోసం ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి దక్షిణ భారతదేశంలో వ్యాపార హక్కుల కోసం వాళ్ళ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు అలా చేయటానికి కారణం ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఆనాడు మీ అందరికీ తెలుసు గోల్కొండ 
అంటే మన కుతుబుషాహీ చక్రవర్తులు అనేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఏరియాని పరిపాలన చేస్తున్నారు ఆ పరిపాలన చేస్తున్న గోల్కొండ చక్రవర్తులు ఫస్ట్లోనే అంటే పదహారు వందల రెండులోనే మచిలీపట్నంలో డచ్చు వారికి వ్యాపార హక్కులు ఇచ్చారు అర్థమైందా బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంటే ముందే గోల్కొండ చక్రవర్తులు పదహారు వందల రెండులో డచ్ వాళ్ళకి డచ్ వాళ్ళకి మచిలీపట్నంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అనుమతి ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వ్యాపారానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఐరోపా కంపెనీ ఏంటంటే డచ్ వాళ్ళు వీళ్ళు డచ్ ఈస్టర్న్ కంపెనీని పెట్టింది పదహారు వందల రెండులో కానీ వీళ్ళు పూర్తిగా మచిలీపట్నంలో వ్యాపార హక్కులు పొందింది మాత్రం పదహారు వందల ఐదులో పొందారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఉత్తర భారతదేశంలో వ్యాపార హక్కులు కోసం ప్రయత్నం చేసేదానికంటే దక్షిణ భారతదేశంలో గోల్కొండ చక్రవర్తులు చెప్తే వినేటట్టు ఉన్నారు ఆల్రెడీ డచ్ వాళ్ళకి వ్యాపార హక్కులు ఇచ్చారు అందుకని మనం కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక ప్రతినిధి వర్గాన్ని గోల్కొండ చక్రవర్తి అయినటువంటి మహమ్మద్ కులీ కుతుబుషా అప్పటి గోల్కొండ చక్రవర్తి అయినటువంటి మహమ్మద్ కులీ కుతుబుషా దగ్గరికి ఒక ప్రతినిధి వర్గాన్ని పంపించారు ఆ ప్రతినిధి వర్గం గ్లోబ్ అనే నౌక మీద మచిలీపట్నానికి వచ్చింది గ్లోబ్ అంటే ఒక నౌక ఆ నౌక పేరు గ్లోబ్ ఆ గ్లోబ్ అనే నౌక మీద హిప్పన్ అనేటటువంటి ఒక ప్రతినిధి వర్గానికి లీడర్ ఆయన ప్రతినిధి వర్గం మొత్తానికి కూడా లీడరు కెప్టెన్ అయినటువంటి కెప్టెన్ హిప్పన్ నాయకత్వంలో గ్లోబ్ అనే నౌక మచిలీపట్నానికి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు మహమ్మద్ కులీ కుతుబు షాని వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అనుమతి అడిగారు అడిగితే అప్పుడు మహమ్మద్ కులీ కుతుబు షా డచ్ వాళ్ళతో పాటు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు కూడా తమ మచిలీపట్నంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం కావాలి ఉత్తర భారతదేశంలో వ్యాపార హక్కులు పొందలేకపోయినటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు దక్షిణ భారతదేశంలో అది మన ఆంధ్రదేశంలో వ్యాపార హక్కులు పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో నాటి గోల్కొండ చక్రవర్తి అయిన మహమ్మద్ కులీ కుతుబు షా సహకారంతో బందర్ దాన్ని మచిలీపట్నం అంటారు ఆ మచిలీపట్నంలో వ్యాపార హక్కుల కోసం ప్రయత్నం చేసి సక్సెస్ అయ్యారన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో మచిలీపట్నంలో వ్యాపార హక్కులు సంపాదించుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి పూర్తిగా సంతృప్తికరంగా లేదు ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రధానమైనటువంటి కోరిక ఏంటంటే భారతదేశంలో సూరత్ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సూరత్ ప్రాంతంలో వ్యాపార హక్కులు పొందాలి ఎందుకంటే భారతదేశంలో పురాతన కాలం నుంచి కూడా గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి సూరత్ అనేటటువంటిది టెక్స్టైల్స్ రంగానికి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం మొఘల్స్ కాలంలో ఇంకా అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతుంది అయితే ఆ సూరత్ అనే ప్రాంతంలో అప్పటికే పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సూరత్ ప్రాంతంలో తాము కూడా వ్యాపారం చేసుకోవాలని ఆశపడ్డారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానిలో భాగంగా మళ్ళీ ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఉత్తర భారతదేశంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యాపార హక్కులు పొందాలని చెప్పి మళ్ళొక ప్రయత్నం చేశారు ఆ ప్రయత్నమే పదహారు వందల పదిహేను అప్పటి మొఘల్ చక్రవర్తి అయినటువంటి జహంగీర్ జహంగీర్ దగ్గరికి అంటే అందులో అప్పుడు కూడా పదహారు వందల పదకొండులో పదహారు వందల ఎనిమిదిలో జహంగీర్ ఉన్నాడు పదహారు వందల పదకొండులో పదిహేనులో జహంగీర్ ఉన్నాడు ఆ జహంగీర్ దగ్గరికి సర్ థామస్ రో సర్ థామస్ రో అని వీడు ఘటనాఘటుడు అపర చాణక్యుడైనటువంటి సర్ థామస్ రో అనేటటువంటి వ్యక్తిని మళ్ళీ లండన్ నుంచి జహంగీర్ దగ్గర పంపించారు పదహారు వందల పదిహేనులో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అంటే ఇది ఎన్నోది ఉత్తర భారతదేశానికి ఫస్ట్ అక్బర్ కాలంలో వచ్చారు పదహారు వందల ఎనిమిదిలో జహంగీర్ కాలంలో వచ్చారు పదహారు వందల పదిహేనులో మళ్ళీ జహంగీర్ కాలంలో వచ్చారు ఈ సా ఫస్ట్ సారి రాల్ఫిచ్ వచ్చాడు రెండోసారి విలియం హాకిన్స్ వచ్చాడు మూడోసారి సార్ థామస్ రో వచ్చాడు ఈ తార థామస్ రోకి అర్థమైంది జహంగీర్ దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రన్ డబ్బా తప్ప తర్వాత వీలు కాదబ్బా అని చెప్పి సాకులు చెప్పి వ్యాపారానికి అనుమతి ఇస్తాడో ఇవ్వడో అని చెప్పి ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఏంటంటే జహంగీర్ ఎవరు చెప్తే వింటాడు జహంగీర్ ఎవరి మాట అయితే కాదనడని చెప్పి ఇతడు స్కెచ్ గీశాడు గీస్తే అప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే జహంగీర్ భార్య నూర్ జహాన్ నూర్ జహాన్ ఏదంటే 
అయితే జహంగీర్ ఒప్పుకుంటాడని ఆలోచన మన తరస థామస్రోకి వచ్చింది అప్పుడు థామస్రో తెలివిగా చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే జహంగీర్ భార్య అయినటువంటి నూర్జహానికి బాగా అలంకారం చేసుకోవాలనే పిచ్చి ఒకటి అదేవిధంగా కొత్త కొత్త డ్రెస్సులు వేసుకోవాలనేటువంటి కోరికలు ఉండటం వల్ల ఆమెకి అనేక రకాలైనటువంటి ఫారిన్ వస్తువులన్నీ ఆమె దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అమ్మ భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకోవటానికి మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మీకు ఇలాంటి సౌకర్యాలన్నీ కల్పిస్తామని చెప్పి ఆమెకి మాయ మాటలు చెప్పి తన సామస్రో ఖచ్చితంగా జహంగీర్ వ్యాపార హక్కులు ఇచ్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేశాడు అంటే నూర్ జహాన్ చేసిన సహకారం వల్ల పదహారు వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి జహంగీరు వ్యాపార హక్కులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ మొఘలు చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలంలో వ్యాపార హక్కులు పొందారంటే పదహారు వందల పదిహేనులో జహంగీర్ కాలంలో ఎవరి సహకారంతో పొందారంటే నూర్జాన్ సహకారంతో ఎవరు వ్యాపార హక్కుల కోసం ప్రయత్నం చేసి సక్సెస్ అయ్యారంటే సార్ థామస్రో అనేటటువంటి బ్రిటిష్ అధికారి చేసినటువంటి పని వల్ల సక్సెస్ అయ్యారు ఆ దెబ్బతో సూరత్ ప్రాంతంలో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా వ్యాపార హక్కుల కోసం ప్రయత్నం చేసి గవర్నర్లని గవర్నర్ జనరల్ వ్యాపార హక్కులతో పాటు గవర్నర్ జనరల్ని నియమించుకునేటట్టు ప్రయత్నం చేశారు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో కొన్ని కోటలు కూడా కట్టించారు ఆ కోటలు ఏందయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాళ్ళు కట్టించినటువంటి కోటలు ఏంది అంటే ఫస్ట్ సారిగా వాళ్ళు మద్రాస్ మద్రాస్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో అక్కడ విజయనగర చక్రవర్తి విజయనగర సామ్రాజ్యంలో చిట్ట చివరి చక్రవర్తి అయినటువంటి వంశమైనటువంటి అరవీటి వంశం వాళ్ళు మద్రాస్ ఏరియాలో ప్రత్యేక మద్రాస్ అనే నగరాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకొని పరిపాలన చేస్తున్నారు అప్పుడు విజయనగర చక్రవర్తులు చిత్తూరు జిల్లాలో చంద్రగిరి అనే ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని అరవీటి వంశానికి చెందిన రెండవ వెంకటపతి రాయలు అనేవాడు పరిపాలన చేస్తుండు రెండవ వెంకటపతి రాయల దగ్గర ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తున్న దామర్ల వెంకటాద్రి నాయుడు అనేవాడిని మచ్చిక తీసుకొని అప్పటి బొంబాయి మద్రాసు గవర్నర్ అయినటువంటి సార్ ఫ్రాన్సిస్ డే ఫ్రాన్సిస్ డే అనేవాడు మద్రాసు నగరాన్ని తీసుకొని అక్కడ పదహారు వందల నలభై సంవత్సరంలో పదహారు వందల నలభైవ సంవత్సరంలో ఒక కోట కట్టించాడు సెయింట్ జార్జి కోట సెయింట్ జార్జి కోట అనేటటువంటి కోటను కట్టించాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి మద్రాసు నగర నిర్మాతగా సార్ ఫ్రాన్సిస్ డే అని చెప్తారు అర్థమైందండి మద్రాసు నగర నిర్మాతగా శాన్ సార్ ఫ్రాన్సిస్ డే అని చెప్తారు అదేవిధంగా సార్ ఫ్రాన్సిస్ డే పదహారు వందల నలభైలో మద్రాసులో కట్టించిన కోట పేరు సెయింట్ జార్జి కోట అనేది పదహారు వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభై మధ్య కాలంలో సెయింట్ జార్జి కోట అనేది కట్టించారు ఇది ప్రత్యేకంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో అడిగే ఇంపార్టెంట్ బిట్లలో ఇదో బిట్టు ఏంటంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టించిన మొట్టమొదటి కోట ఏంటంటే సెంటు జార్జి కోట అది మద్రాసులో కట్టించారు నెక్స్ట్ విషయం ఏంది అంటే తర్వాత కాలంలో బొంబాయిలో కట్టించిన కోట ఏంటంటే సెయింట్ డేవిడ్ కోట సెయింట్ డేవిడ్ కోట అనేటువంటి కోటను కట్టించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అదేవిధంగా కల్కత్తాలో కల్కత్తాలో ప్రత్యేక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పదహారు వందల తొంభై పదహారు వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో అప్పటి మొఘలు చక్రవర్తి అయినటువంటి ఔరంగజేబుని మచ్చిక చేసుకొని ఔరంగజేబుతో ప్రశంసలు పొంది ప్రత్యేకంగా ఉత్తర భారతదేశంలో తాళ్ళు చాలా తక్కువ ట్యాక్సులు కట్టి ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా వ్యాపారం చేసుకునే అవకాశాన్ని పొందారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానిలో భాగంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు సార్ మన ఔరంగజేబు దగ్గర నుంచి మద్రాసు అంటే అప్పట్లో ఇంకా మద్రాసు నగరం లేదు ఆ తూర్పు బెంగాల్ ప్రాంతంలో మూడు చిన్న చిన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అదేంటంటే గోవిందపూరు తర్వాత కాళీఘాటు అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా సుతమతి సుతమతి గోవిందపూరు కాళీఘాట్ అనే మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు ప్రాంతాలని పదహారు వందల తొంభై ఆ టైంలో తీసుకొని ఏం చేశారంటే కల్కత్తా ఆ మూడు ప్రాంతాల గ్రామాలను కలిపి కల్కత్తా కల్ కాళికాదేవి పేరు మీద కల్కత్తా అనే నగరాన్ని నిర్మించారు ఎవరు నిర్మించారంటే జాబు చార్నాకు జాబు చార్నాక్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కల్కత్తా నగర నిర్మాత చూడండి సార్ ఫ్రాన్సిస్ డే మద్రాసు నగర నిర్మాత కల్కత్తా నగర నిర్మాత జాబు చార్నాకు వీళ్ళు కల్కత్తా నగరాన్ని నిర్మించటమే కాకుండా ఇక్కడ సెయింట్ విలియం ఫోర్టు సెయింట్ విలియం ఫోర్ట్ అని చెప్పి ఒక కోటను కట్టించారు ఇలా చూడండి భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొత్తం మూడు రకాల కోటలు మద్రాసులో సెయింట్ జార్జి కోట అదేవిధంగా 
మద్ బాంబేలో సెంట్ డేవిడ్ కోట అదేవిధంగా కల్కత్తాలో సెంట్ విలియం కోట అని చెప్పి కోటలను కట్టించి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసుకోవటం కోసం ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఏం చేశారనేది మనం మిగతా ఐరోపా దేశాల గురించి చెప్పుకున్నాక మళ్ళీ మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకం చెప్పేది ఏంటంటే భారతదేశానికి ఐరోపా వారి రాక అనే పాఠంలో ఎవరెవరు ఎలా వచ్చి భారతదేశంలో సెటిల్ అయ్యి మిగతా తర్వాత కాలంలో తమ ప్రభావాన్ని చూపించారనేది మన టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా వచ్చారో మనకు అర్థమైంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పటికి మనం మూడు రాజవంశాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాం మూడు దేశాల గురించి మూడు ఐరోపా దేశాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇంకెవరు వచ్చారు ఇంకెవరు వచ్చారంటే డెన్ అనేటటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు భారతదేశానికి డెన్ అనేవారు పదహారు వందల పదహారు సంవత్సరంలో వచ్చారు అంటే భారతదేశానికి వచ్చిన ఐరోపా దేశాలలో ఐదు దేశాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు దేశాల్లో నాలుగో దేశం మీద డెన్ను వారు వీళ్ళు పదహారు వందల పదహారులో భారతదేశానికి వచ్చారు ఈ డెన్ వారిని ఏమంటారంటే డెన్మార్క్ అనేటట్టు పేరుతో పిలుస్తారు డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు వీళ్ళు మన భారతదేశానికి పదహారు వందల పదహారులో డెన్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ లేదా డెన్మార్క్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అనే పేరు మీద వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకోవటానికి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపారు అని అంటే ఒకటే కారణం ఏంటంటే భారతదేశానికి వ్యాపారానికి వచ్చినటువంటి డచ్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ డచ్ అని మనం చెప్పుకున్న నెదర్లాండ్ లేదా హాలాండ్ ఆ డచ్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ వాళ్ళకి డెన్ వాళ్ళు దగ్గర చుట్టాలు కావటం వల్ల వాళ్ళ చుట్టరికాన్ని ఉపయోగించుకొని డచ్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుంటే వీళ్ళు కూడా ఆ దేశాలకు వ్యాపారాలకు వెళ్ళారు అంటే డచ్ వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వ్యాపారానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళలాగా వీళ్ళు కూడా మన భారతదేశానికి పదహారు వందల పదహారు సంవత్సరంలో వ్యాపారానికి వచ్చి భారతదేశంలో రెండు స్థానాల్లో వ్యాపార కేంద్రాలను స్థాపించుకున్నారు వీళ్ళు రెండే రెండు స్థానాల్లో వ్యాపార కేంద్రాలు స్థాపించారు ఒకటి ఏంటంటే శ్రీరాంపూర్ శ్రీరాంపూర్ దాన్నే శిరాంపూర్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు శిరాంపూర్ ఇది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉంది ఈ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్న శ్రీరాంపూర్ అనే ప్రాంతంలో ప్రధానమైన కేంద్రంగా చేసుకున్నారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ట్రావెన్కూర్ ట్రావెన్కూర్ అనేటటువంటిది ఇది ప్రత్యేకంగా కేరళ ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఈ ట్రావెన్కూర్ అనేటటువంటి ప్రాంతం ఈ రెండు ప్రాంతాలను వ్యాపార కేంద్రాలుగా పెట్టుకొని అక్కడ మాత్రమే వ్యాపారాలు చేస్తూ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రధాన సమస్య లేకుండా సావధానంగా వెళ్తున్నారు అయితే అంతా బాగానే ఉంది కానీ వచ్చిన సమస్య ఏందయ్యా అంటే వీళ్ళ చుట్టాలైనటువంటి అంటే భారతదేశానికి వీళ్ళకంటే ముందు వచ్చిన డచ్ వాళ్ళు భారతదేశంలో వీరంగా సృష్టించి మిగతా ఐరోపా దేశాలతో గొడవ పెట్టుకోవటం ఒకటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం గత పాటలో చెప్పుకున్నాము డచ్ వాళ్ళకన్నా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మధ్య పదహారు వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో ఇండోనేషియా ప్రాంతంలో అంబయానా ఉదంతం అని చెప్పి డచ్ ఉద్యోగస్తులు బ్రిటిష్ ఉద్యోగస్తులను ఉరిదీసి లోయలో పడేస్తారు అంటే గొంతులు కోసి లోయలో పడేశారు దాన్ని మనం చరిత్ర అంబయాన ఉదంతం లేదా అంబయాన హత్యాకాండ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఎప్పుడైతే అంబయాన హత్యాకాండ జరిగిందో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తమ ఉద్యోగస్తుల్ని చంపినటువంటి బ్రిటీ డచ్ వాళ్ళని ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ ఏసిపడేయటం కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు డచ్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఆ విషయంలో భయపడి ఇండియా నుంచి కొద్దిగా నిష్క్రమించడానికి సైలెంట్ అయ్యారు ఆ సమయంలో వీళ్ళేం ఆలోచించారంటే మేము డచ్ వాళ్ళకి బంధువులం కాబట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళు డచ్ వాళ్ళ మీద కోపం తీర్చుకున్నట్టు మా మీద కూడా కోపం రివెంజ్ తీర్చుకుంటారు అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు వ్యాపార కేంద్రాలలో అంత ఇంట్రెస్ట్గా చూపలేదు అర్థమైందండి అంబయాన ఉదంతంతో డచ్ వాళ్ళు ఎలా అయితే భారతదేశంలో వ్యాపారాన్ని అశ్రద్ధ చేశారో అదేవిధంగా వాళ్ళకు బంధువులైనటువంటి డెన్మార్క్ అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా వ్యాపార విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ చూపలేదు చివరికి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆ టైంలో అసలు భారతదేశం నుంచే వీళ్ళు నిష్క్రమించారు ఎలా అంటే ఈ శ్రీరాంపూర్ ప్రాంతాన్ని ట్రావెన్కూర్ ప్రాంతాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకే ఇచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు అమ్ముకొని వాళ్ళ దేశాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇది డచ్ వాళ్ళ డెన్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డెన్మార్క్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ యొక్క విధానం నెక్స్ట్ వీళ్ళు వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి విధానం నెక్స్ట్ వీళ్ళ తర్వాత భారతదేశానికి వ్యాపారానికి వచ్చినటువంటి కంపెనీలలో లాస్ట్ కంపెనీ ఎవరయ్యా అంటే ఫ్రెంచ్ వారు 
French East Indian Company. Ever Petina, while the Desham Pirmine, East Indian Company and Pirvetar. Manaman Bartha de Shanki, Vapar and Kuchin, while the French Walu, will Padahar on the Larva in Algolo Char. Asal French East Indian Company is stop in Chataniki, Karakulever. Asal Ye, Chakravati Kalan, stop in Charante. French de Shonlo, Louis Lani Chakravatulundevalu, while a Chakravatini, Louis Lu and Taru, Louis Lu, Pudanaki Man Bartha de Shonlo, Mogul Chakravatuli, Mogul Padusha and Taru, Mogul Padusha. Adi with a gold cone check over to Navabul and Tar. Adi with Nga Ipudu I Made Nizam Navabul Asab Jahil and a Pirto Pilostar. I put children the Prenchival and Louis and a Pirto Pilchaval Aruzulo. I the Louis Lalo Padna Lugulu in a check over to Navalval Motam Pocketinunchi Pada Padahar Mandra Louis Lunar. Walu Pocketinunchi Padahar Mandra Louis Varsaga Paripalanisar. I put Manaka Tapika or Saravana Wadu Padna Lugului. E Padna Lugului and Eta Tuadu, Prenchi Desh and Paris. Palan Chesad. I think what Martlar the Yemeni Vadante, Tanakutanu, Sun King. Tanakutanu Sun King Tanu Suru Lan to Vadiga Winchoni, Nina Suryun in Suryun and Jeppi, Nana Ada Wudi Jesad, Prince De Shallo. Lady Pony Catadal Gati Tonguna Double and Nikarchubeti and Tara would just chiver coaches or cala, Raja Artika Parisiti, I do gonna pay in the A Samayun low, Bujoga Sulki Jita Lugodialeka, Prince Artika was a Degazar to Natan Parisiti, A Samayani Gamanin China twenty, E Louis de Garap, Artika Mantriga Panjana twenty, Colbert. Colbert and Eta Tuntuadu, Artica Mantri, Manabarta de Salo Pivi Nursera Pradan Mantriga Unapudu, Manmoon Singa and Eta Tunti Victini, Artica Mantriga Petkunte, Raj Desha Artica of Salaiti, Mirgu Padindo, LPG system Tiskaratamala, Igazod and Ipudu, Colbert and Evadu, Padna Lugulu Yvada, Prada Artica Mantrika Panje Sevadu, Aini Nisadu, Parasiti Jusi, Guru Garu, Itlaiti Arti Parasitinu, Linpun Katadal and Nikatinchino, Desha Artica, Raja Artica of Stematram Bali. And the Gemano Panjado. In Nante, Miru Ada would be Jess Car building look at teacher. Idiom in Nante, Bartheshello, Sajahan inspiration, Sajahan Bartheshello. Mughal Chakravartiga undi Taj Mahal ani yara kotha ani Diwani amani Diwani ka sani makam Juma masjid ani land ka tadal gatti the chusi iru or valadeshan la gatti chhe double nee position dini ka amani chhe ne call button je shadu arthik vyasan ne nila betta alante mano yedo panje ali yem panje alante Bharat deshan ka andar vyaparal bhotaru mano manvindu baagor dan chhepi padhar ondal arvai naal go sanchran lo i taru pratyekanga French East Indian Company ani betti vaka samastan staapin chadu ardhme inanti. Gadi Tapin Artike Vavastan Gadilo Petataniki, Prenchi Artike Vavastan Paripusti Chait and Kosam, Kolbatu, Padahar on the Larva in Alglo, Prenchi East in Company and Chepoka Samstan Stap in Chad, Re Parikshil or Utad, Prenchi East in Company, Stapakurga Unichep Port Darante, Kolbatu, Anichaptar, Kolbat Tur, while a finance minister, next to Kolbat Tever the Gera Pradar Mantrega Panjas, Artika Mantre Panjasad, Padnal Gului Vada, Sun King and Chepkom and Chakravati, Padnal Gului, Padnal. Yede Sestru, Prince de Sestru, Colbert to Arthic Sangani, Ye Sangani Pilustar and Tad Chodandi, E. Krindi, Iropa Sangalalo, E. Krindi, Iropa, Vartaka Sangalalo, Ye Vartaka Sangani, Prenchi Amdi, Colbert Arthic Sangaman Pilustarante, Frenchy East in Company, Colbert Arthic Sangani Pirto Pilustar, Ante Kadu, Bartha de Shaniki Vapara and Cochina Chivari, Iropa de Shamante Koda, Prenchy de Shani Pilustar, Adamandi, Bartha de Shaniki Chivarega, Vapara and Cochina Company and Tay. Deshani Pilustar, Walu Manabartha Deshan Kochi Sitila Yaru, Aitila, Wuchinatun to Walaman Bartha Deshello, Motamoti Sariga, while Pradana and Kendranga Yakar Pitkunarante, Pandi Cherry and Etatan Prantani Pitkunar, Pandi Cherry, E. Pandi Cherry and E. Prantani, Walla, Pradana Menaton to Warta Kendranga Pitkunar, and a Bartha Deshamlo. Prince East in and Company, East in Company, Pradana Kendra, Pandi Cherry, E. Pandi Cherry, Martin and Chepi, Okujoga Suru name Nirmin Chad, the founder of Pandi Cherente, Martin and Epirto Pilustar, Itadu, Brother Mantrigavalaki, Governor General Gapanje Shadu, Kontarki was an Paripusti Chad, Tarvati Purman Kausram in Shiminante, Padihed Vandala Nalabay Nalgo Sonsranatiki, Prince East in and Company, Manchi Damun Nodu, Manchi Panuan to Dana Twenty. Victor Chadu, Athade, Duple, E. Duple and Eta Tuadu, Prince Eastern Company Key, Vapar Kendran Key, a Governor General Gavuchadu, Duple Wuchin Tarwata, a company Bartha de Salo Chuchukun Potan Key, Vapar Vishan Lo, Migita Iropa de Shalato, Yedruko Tan Key, Chala Yetuluk Payetulesi, Kontavaku Success Ayadu. 
అని మనం ప్రత్యేకం చెప్పుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సింది విద్యార్థులు భారతదేశానికి ఫ్రెంచ్ ఈస్టిన్ కంపెనీ తరఫున వచ్చిన గవర్నర్ జనరల్లో ప్రధానమైన వాడు ఎవరయ్యా అంటే డూప్లే వాడిని డూప్లెక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు అతడు పాండిచ్చేరి గవర్నర్గా ఉండి తర్వాత కాలంలో భారతదేశంలో ఐరోపా దేశాలతో జరిగిన యుద్ధాలతో అతడు కీలక పాత్ర పోషించాడు వాటిని ఆర్కాట్ యుద్ధాలు అంటారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి మధ్య ఆర్కాట్ యుద్ధాలు జరిగాయి ఆ యుద్ధాల్లో అతడు కీలక పాత్ర పోషించింది అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గమనించాలి ఇంకొక ఇంకో విషయము ఈ చాప్టర్ ఇక్కడ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక ముఖ్యమైన విషయం విద్యార్థులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశానికి ఐరోపా దేశాలు ఐదు వస్తే ఈ ఐదు దేశాలలో ప్రైవేటు కంపెనీలు ఏవి గవర్నమెంట్ కంపెనీలు ఏవి అనే విషయాన్ని ఒకసారి గమనించాలి చూడండి భారతదేశానికి ఐదు దేశాలు వచ్చినాయి ఫస్ట్ వచ్చింది ఎవరు పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పోర్చుగీస్ దేశం వాళ్ళు వచ్చారు రెండు వచ్చింది ఎవరు డెన్ డచ్ వాళ్ళు వచ్చారు డచ్ ఈస్టర్న్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు డెన్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రెండో మూడోది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు నాలుగోది డెన్ వాళ్ళు వచ్చారు ఐదు వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు అయితే ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ ఐదు ఈస్టర్న్ కంపెనీలలో భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ఐరోపా కంపెనీలో అది ప్రైవేటు కంపెనీలు ఏవి లేదా ప్రభుత్వ కంపెనీలు ఏవి అనే విషయాన్ని చూస్తే పోర్చుగల్ దేశం అనేటటువంటిది అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళ రాజులే ఏర్పాటు చేశారు అంటే దీంట్లో ప్రైవేటు వ్యక్తుల భాగస్వామ్యం లేదు లాభమైనా నష్టమైనా ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది డచ్ ఈస్టర్న్ కంపెనీ కూడా గవర్నమెంట్ సంస్థ దీనికి కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో భాగస్వామ్యం లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ ఈస్టర్న్ కంపెనీ మాత్రం అంటే మీకు నేను పాఠం చెప్తున్నప్పుడే మీరు క్యాచ్ చేస్తే అక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాను ఏంటంటే భారతదేశానికి వ్యాపారం చేసుకోవటానికి రెండు వందల మంది భూస్వాములు అందరూ కలిసి ఒక ఇరవై నాలుగు మంది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్తో ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎలిజబెత్ మహారాన్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని భారతదేశానికి వ్యాపారం కోసం బయలుదేరారని చెప్పినాం అంటే కొంతమంది భూస్వాములు కలిసి వ్యాపారం కోసం ప్రయత్నం చేశారంటే అది ప్రైవేట్ కంపెనీ అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అసలు భూస్వాములు అనే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయకపోతే గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ చేసి ఎలిజబెత్ మహారాణి చూసుకోవాలి కానీ కొంతమంది అందరు భూస్వాములు అన్నారంటే ఏంది ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి భూస్వాములు కొంతమంది పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపార కేంద్రాన్ని స్థాపించారు కాబట్టి అందుకని దీన్ని ఏమంటారు ప్రైవేటు కంపెనీ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ చూడండి డెన్ డెన్ కూడా భారతదేశానికి వచ్చిన కంపెనీలో గవర్నమెంట్ సంస్థ అది ప్రైవేట్ వ్యక్తులది కాదు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కోల్బర్టే పెట్టిందని ఇప్పుడే చెప్పాను కోల్బర్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ అధికారి ప్రధానమంత్రి అందుకని ఇది కూడా భారతదేశానికి వచ్చిన కంపెనీలో గవర్నమెంట్ సంస్థ మరి ఇప్పుడు భారతదేశానికి వచ్చిన సంస్థలలో ఏది ప్రైవేటు ఏది గవర్నమెంట్ అంటే ఏమని చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఒక్కటే ప్రైవేటు భారతదేశానికి వచ్చిన ఈస్టర్న్ కంపెనీలలో ఒక ఇంగ్లీష్ వాళ్ళది ఒక్కటే ప్రైవేటు కంపెనీ మిగతా అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ సంస్థలు ఇందులో ఇప్పుడు విషయం ఏంది అంటే అది కూడా రేపు పరీక్షలు అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ క్రింది వర్తక సంస్థల్లో ఏ సంస్థలు ప్రైవేటు ఏ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ అడగటానికి అవకాశం ఒకటి ఉంటుంది రెండో విషయం కొద్దిగా ఎక్కువగా అడిగితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇంగ్లీష్ ఈస్టర్న్ కంపెనీ మాత్రమే స్థిరపడటానికి కారణం ఏంటంటే అది ప్రైవేటు కంపెనీ కావటం వల్ల వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అధికారులు కింద అధికారులను సంప్రదించ పై అధికారులను సంప్రదించడం మళ్ళీ ఆ పై అధికారి మళ్ళీ పై అధికారిని సంప్రదించడం అని చేసి టైం వేస్ట్ అనేటటువంటిది గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఉన్నట్టుగా ప్రైవేట్ దాంట్లో ఉండదు కాబట్టి భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి కంపెనీలలో ఇంగ్లాండ్ ఈస్టర్న్ కంపెనీ మాత్రమే భారతదేశంలో సెటిల్ అయ్యి భారతదేశాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు పరిపాలన చేసిందంటే దాని ప్రధానమైన కారణాలలో అన్ని అదే మెయిన్ కారణం కానీ చెప్పలేము కానీ ఒక ముఖ్యమైన కారణం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కావటం అనే విషయాన్ని మనం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ప్రైవేటు ఈస్టర్న్ కంపెనీ కావటం అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం